지나는 돌연변이에서 출발합니다. 새로운 유전자가 생기지 않는다면 그 모습 그대로이기 때문이지요. 단순한 세포에서 충분한 시간이 지나면 충분한 변화가 생겨 지금 우리가 보는 세상이 되었다는 것입니다. 이 변화는 무작위의 작은 변화들입니다. 이 무작위는 목적도 없고 방향성도 없고 지성의 개입도 없고 예측할 수 없다는 라 뜻이죠. 이런 작은 변화들이 모여서 전혀 다른 결과를 맞았다는 것입니다. 세포 하나에서 지금의 세상이 가능하게 한 것은 세 가지의 원인이 있는데 변이, 돌연변이, 자연선택이라는 것입니다. 변이는 유전정보가 재별되는 거죠. 돌연변이는 유전정보가 바뀌는 것입니다. 예를 들어서 핵이 없던 세포에 핵이 생기고 없던 미토콘드리아가 생기고 리보솜이 생기고 리소좀이 생기고 이런 식으로 세포 하나에 들어있는 수백 개의 구성체가 돌연변이로 되었다는 것입니다. 없던 눈도 생기고 다리도 생기고 날개도 생겼다는 거죠. 닭이 먼저일까요? 달걀이 먼저일까요? 라는 고전적인 물음에 영국의 세필드대와 워릭대 연구팀이 닭이 먼저 라고 논문을 밝혔어요. 이 논문을 보고도 반대로 달걀이 먼저 라고 말하는 근거가 바로 돌연변이입니다. 자연선택이라는 것은 돌연변이 중에 그때의 자연환경에 맞는 생존에 유리한 것만 살아남아서 지금의 세상에 생겼다는 거죠. 변이와 돌연변이 그리고 자연선택이 모든 생명체의 공통조상인 단세포에서 다세포로 척추를 가진 수많은 어류 생물들이 양서류로 파충류와 조류, 포유류로 분화했다는 거예요. 포유류의 일부는 유인원으로 그리고 이 유인원 적 일부가 원숭이나 침팬지오 같은 모습으로 또한 일부가 영장류로 분화되면서 오늘날의 인류가 되었다는 근거입니다. 그래서 우리는 변이와 돌연변이 그리고 자연선택에 대해서 다루어 보고자 합니다. 이들이 정말 진화를 이루게 했는지 살펴봐야겠죠. 이들이 무엇인지에 대한 이해 없이 진화론을 정확히 안다고 할수 없습니다. 과학은 이들을 어떻게 이야기하고 있는지 살펴보고자 합니다.